7 de la mañana, 43 minutos. Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Ucrania, de la guerra. Este tema es muy importante, nos afecta a todos. Y hemos conseguido un invitado de gran calado, de gran entendimiento. Eh, somos afortunados de tener la voz de él en este momento para poder entender qué está sucediendo en el lugar y sobre todo, cuáles son las consecuencias. Está con nosotros Thomas Pickering. Él es ex embajador de Estados Unidos en Rusia. También es ex embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas. Mr. Pickering, thank you so much for having the time to talk to us. Good morning. Good morning and thank you. La primera pregunta que le quisiéramos hacer es una que nos hacemos todos los colombianos y nos hacemos todos en el mundo. Teniendo en cuenta su información, su entendimiento, su experiencia. ¿Cree usted que estamos a puertas de una tercera guerra mundial? Mr. Pickering, this is we're going to start with a, with a question that uh, many in the world is asking themselves. And it's given your experience, given your knowledge about the situation. What's your opinion about the eventual start of a third world war? Is this something that we are witnessing right now? It's, of course, I think difficult to make a concrete conclusion. Much of what is going on in Ukraine leads us to believe that it could end up in that direction, particularly last week's threats by President Putin, that he will indirectly, he said, And potentially engage in nuclear warfare if, in fact, his demands, his objectives are not met. And this is worrying because it's the first time since the use of nuclear weapons in 1945 that a leader has threatened the use of nuclear weapons on a basis that he will use those in a war of choice to achieve objectives rather than to deter the use of nuclear weapons by another country or another group of countries. The uh, interest of Mr. Putin in raising nuclear weapons is both a threat, I believe, designed to achieve his objectives without the weapons, but puts him in a position which if he doesn't achieve it, uh, he either must back down or further engage in warfare leading perhaps to the use of nuclear weapons. And those of us who've studied nuclear weapons do not know of any answer to the question of is there a way to stop successive use of nuclear weapons once a nuclear exchange is begun by a party. ¿Es difícil dar una conclusión concreta o una respuesta concreta a esta pregunta? Lo que está sucediendo en Ucrania nos hace pensar que quizás sí es posible una tercera guerra mundial, sobre todo las amenazas de Putin la semana pasada cuando habló acerca de potencialmente meterse en una guerra nuclear y eso es realmente preocupante. Porque es la primera vez desde 1945 que un líder ha amenazado con usar armas nucleares para conseguir sus objetivos. El interés de Vladimir Putin en usar armas nucleares es, por, supuestamente, por supuesto, una amenaza. Y el gran tema es que si él no consigue lo que quiere, tiene dos opciones. Irse para atrás en su amenaza o efectivamente usarlas. Quienes hemos estudiado el tema de las armas nucleares sabemos que no hay manera o no entendemos cómo se pararía el uso de armas nucleares una vez que alguna de las partes haya empezado. Señor Pikerin, muy buenos días. El Pentágono ha dicho que Rusia ha enviado a Ucrania el total de las tropas concentradas en la frontera y que está buscando reclutar combatientes extranjeros. ¿Cómo se puede analizar esta situación? Uh, Mr. Pickering, the story today, the breaking news this morning, is that the Pentagon has said that Russia has sent to Ukraine the total of its troops 
capable to create a war. How do you interpret this? This is a full-scale war against Ukraine right now? It appears to be, and certainly Russia has gathered together 200,000 more or less soldiers from its army over a space of a number of months against the backdrop of the United States and its NATO allies releasing intelligence indicating that there was confidence on the part of the U.S. and his allies that Mr. Putin would attack. Many doubted that. Unfortunately, that intelligence was correct, and it means, in effect, that such a military action is underway. Many are deriving hope from the thought that Mr. Putin and his armies have not advanced as rapidly, have not absorbed as much uh, territory in Ukraine as they expected, even in the early days of the military operation. My own sense is that this is a complex operation. The Russians may not be as efficient as we had assumed, but their mass of equipment and the mass of men engaged and the seeming ruthlessness with which they are proceeding against the Ukrainians, despite what is valiant resistance by the Ukrainians, which has slowed them down, they retain the preponderance of strength in this battle and seemingly will continue uh, to fight uh, until they take over either the country as a whole or such portions of it as Mr. Putin has an objective of acquiring. Bueno, Luis Carlos, sí parece ser, y Rusia ha conseguido 200.000 soldados más de su armada para ir en contra de Ucrania y en contra de los aliados de la OTAN. Nosotros, desde inteligencia, sabíamos que Putin iba a atacar, teníamos informes diciendo que lo iba a hacer, pero la realidad es que mucha gente dudaba si esto iba a suceder o no. Pero efectivamente y lamentablemente los informes de inteligencia eran reales. Mucha gente tiene la esperanza de que esto no llegue a ser tan grave porque Putin no ha avanzado tan rápidamente en Ucrania como en un principio se pensaba o se esperara que lo hiciera. Esta es una operación compleja, esto es lo que creo yo. Los rusos pueden no ser tan eficientes como pensábamos pero la cantidad de gente que tienen y el equipamiento que tienen y la rudeza con la que se han metido en Ucrania hace que, aunque los ucranianos hayan intentado y hayan logrado parar un poco, estén en riesgo. Y Rusia sigue intentando meterse, ya sea para quedarse con el país completo o para quedarse con determinadas regiones. Una pregunta desde la perspectiva colombiana. ¿Qué tan importante es Venezuela para Putin? One question from a Colombian standpoint. How important is Venezuela for Putin? I would say that Venezuela is nice to have as an ally and at the same time helps Mr. Putin relieve what is clearly a deep sense of isolation which must come from the voting last week in the United Nations General Assembly, where only a few states stayed with him all the way, not including Venezuela. And as you know, there are newspaper reports in last days that the U.S. has flown some of its diplomats and experts to Venezuela to talk to President Maduro about the idea of reopening the sale of Venezuelan oil to the United States, perhaps, or to Europe. This is in the context of a growing feeling that the United States has begun an effort to mobilize all of the oil producers that it can manage to bring together, including the United States with its large potential for fracking oil, Uh, to supply Europe uh, in the event that it decides to cut off 
Russian oil trade with Europe, the United States will also have to consider the fact that there is apparently a significant shortage of oil, even with its own efforts. And will it undertake, for example, to subsidize the cost of oil to reduce the income that Putin receives from whatever oil exports he can manage to continue, perhaps to China or others? We will have to wait and see. At the moment, Putin's war is at the same time increasing radically his income from oil sales. And so he is achieving a double effect by the invasion, something that, of course, is not in the interest of Ukraine, not in the interest of the Europeans who depend on Western oil, not in the interest of people who are looking at potentially a peaceful settlement. And the oil and the restriction of oil exports to Russia may be the basis for significant enough pressure uh, to bring Mr. Putin more firmly and committed to a negotiating table uh, to decide on an answer that will not, in one way or another, uh, totally uh, control Ukraine because his economy will, in that sense, have been badly undermined by the cessation of his oil exports. We will have to wait and see. Venezuela es un buen país para tener como aliado y además al mismo tiempo salva a Putin de un sentido de absoluto aislamiento. Tenemos que recordar lo que sucedió en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada porque muy poca gente estuvo junto a Rusia y junto a Putin. También debemos recordar que Estados Unidos ha mandado diplomáticos y expertos a Venezuela para hablar con Maduro sobre una posible exportación de petróleo a Europa y a Estados Unidos. Y Estados Unidos, de hecho, está haciendo todos los esfuerzos posibles para conseguir que Europa tenga eh, suficiente petróleo en el caso de efectivamente cortar la relación de este tema con Rusia. También tenemos que entender que lo que pasaría es que habría, habrá que subsidiar el costo para reducir la cantidad de dinero que recibe Putin por el petróleo y hay que ver si Estados Unidos efectivamente está dispuesto a hacer esto y a subsidiarlo. Toca esperar y ver. Por otro lado, también es imposible no ver que para Rusia, para Putin, además de la invasión a Ucrania, hay algo que le ha venido muy bien y es que el precio del petróleo ha aumentado. Entonces, esto no está en el interés de los europeos, en el interés de los ucranianos, pero sí en el interés de Putin. Ahora, restringir la exportación de petróleo desde Rusia podría lograr que Vladimir Putin se siente efectivamente a negociar y que se siente a negociar entendiendo que su economía se empieza a complicar. Son las 7 de la mañana, 56 minutos. El señor Pickering, ex embajador de Estados Unidos en Rusia, también ex embajador en las Naciones Unidas. Hay que agradecerle por su tiempo. Señor Pickering, gracias por responder a nuestras preguntas. Muy amable. Gracias a ustedes para esa oportunidad de charlar con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo.